फ्रेंड्स कैमन आज सबाई आज के क्लस सबा के स्वागत जाना आज के मूलत विषय शिखब जो विषय व्यक्तिगत जीवन खूब ही गुरुत्वपूर्ण माझे माझे विषय लागे तो चलो शुरू करा जाए जमिर परिमप सम्पर्कित क्लस कर शुदुम्र चार कणाकार जो जमी से जमिर परिमाण बेर करते हैं शिखे से भिडियो तैरि करारे प्रश्न कर विभिन्न आकृतर अर्थात त्रिकोणाकार जमी त्रिभुज आकृतर जमी अथवा पांच कणार जमी क्यों आरोप वृत्तर जमी कि परिमप करा जाए जमी जमिर जो क्षेत्रफल शुरूते ही जमीन क्षेत्रफल करते हैं प्रसेस रही संख्या दिए भाग कर शतांशय कर तो शुरूते जमीटा क्षेत्रफल बेर करते जेहेतु ये एक त्रिभुज आकृतर जमी सूतरा इजिली जो त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय सूत्रा एप्लाई कर समाधान हो जाए त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय सूत्र की जान एखे क्षेत्रफल ए रकम क्षेत्रफल रूट ओभार एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एवं एस माइनस सी एखे अपना प्रश्न करते एस की ए बी सी की धरे नीते जमीन जो तीन टी बाहु रही है त्रिभुज आकृतर जमीटर अर्थात तीन पास दैर्घ्य आल रही है यार जे परिमपा से बी सी हिसाब से धरे निर्णय कर तीन पास दैर्घ्य रही भाग कर ले पे जाग कर रूट पचात्तर गुणन एक शत पांच वियोग सी समान हम पचासी अवशिष्ट थे पंचान 
গুণন এক শত পাঁচ থেকে পঁচাত্তর বাদ দিলে থাকে হচ্ছে তিরিশ গুণন এক শত পাঁচ থেকে পঁচাশি বাদ দিলে থাকে হচ্ছে বিশ এখন আমরা যদি গুণ করে দিই ক্যালকুলেটরে এক শত পাঁচ গুণ পঞ্চান্ন গুণন তিরিশ গুণন বিশ সমান আমাদের বের হয়ে যাচ্ছে থ্রি ফোর সিক্স ফাইভ জিরো 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 রুট ওভার এখন যদি আমরা এই সংখ্যাটাকে বর্গমূল নির্ণয় করে দিই রুট ওভারটা যদি তুলে দিই তাহলে আমাদের ক্যালকুলেটার হিসাব করলে বের হচ্ছে এটি হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা যে হিসেব করলাম হিসেব করে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করলাম আঠারোশো এবার আমরা কি করব আমরা শিখেছিলাম যে যখন জমির ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রফলটাকে যদি আমরা শতকে বের করতে চাই তাহলে একটা সংখ্যা দিয়ে এবং যদি কাঁঠায় বের করতে চাই তাহলে আরেকটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে আমরা শিখেছিলাম যদি আমরা শতক নির্ণয় করতে চাই যেখানে কত শতক জমি রয়েছে তাহলে যে ক্ষেত্রফলটা আমাদের বের হলো এটাকে যদি আমরা ভাগ করি চার দশমিক এই সংখ্যাটা দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমাদের বের হয়ে যাবে শতক বা শতাংশ এখানে কত শতক জমি রয়েছে আমরা দেখি যদি ক্যালকুলেটারে আমরা ভাগ করে দেই ভাগ চারশত পঁয়ত্রিশ দশমিক তাহলে ফোর পয়েন্ট টু সেভেন এটা হচ্ছে আমাদের শতক চার দশমিক দুই সাত শতক জমি রয়েছে এখানে অর্থাৎ একটি ত্রিভুজ আকৃতির জমি বা তিন কোনাকার জমির এক পাশের বাহু হচ্ছে পঞ্চাশ ফুট এক পাশে পঁচাত্তর ফুট এবং আরেক পাশে পঁচাশি ফুট এটা প্রথমে হচ্ছে ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র রয়েছে সেটার মাধ্যমে আমরা ক্ষেত্রফল বের করে ফেললাম দেন আমরা এখানে কত শতক জমি রয়েছে সেটা চার শত পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করে দিয়ে বের করে ফেললাম এবার এই জমিটাই যদি আমরা কাঠায় বের করতে চাই তাহলে আমরা এখানে ভাগ করে দেব সাত শত বিশ দিয়ে সাত শত বিশ দিয়ে ভাগ করে দিলে আমরা আবার হিসেব করি আঠারোশো একষট্টি দশমিক চার পাঁচ ভাগ সাত শত বিশ সমান টু পয়েন্ট ফাইভ এইট এটা হচ্ছে আমাদের কাঠা এটা হচ্ছে কাঠা আর আমরা যদি চার শত পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করি তাহলে বের হবে শতক তো ফ্রেন্ডস বুঝলেন আপনারা কিভাবে ত্রিভুজ আকৃতি বা তিন কোনাকার জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে তারপর জমির পরিমাপ বের করতে হয় এবারে আমরা জানব যে আরও বিভিন্ন আকৃতির জমি কিভাবে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হয় চলুন দেখা যাক আমরা শিখলাম কিভাবে ত্রিকোনাকার জমি অর্থাৎ ত্রিভুজ আকৃতির জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে জমির পরিমাপ বের করতে হয় এবারে আমরা শিখব যদি জমিটার আকৃতি এরকম হয় জমির এ পাশের আলতি যদি বাঁকা হয় এরকম তাহলে আমরা কিভাবে এটার পরিমাণ বের করব এর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা যতগুলো ত্রিভুজ নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ আমরা সবগুলো যে বাঁকা জমি রয়েছে বা বিভিন্ন আকৃতির জমি রয়েছে পাঁচ কোনাকার ছয় কোনাকার সাত কোনাকার যত কোনাই থাক না কেন জমি প্রথমে হচ্ছে জমিটিকে আমরা কয়েকটি ত্রিভুজে ভাগ করে নেব এখানে আপনারা দেখুন এখানে কয়টি ত্রিভুজ হতে পারে আমরা যদি জমিটিকে এখান থেকে এখানে ভাগ করে দেই এখানে ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের এটি একটি ত্রিভুজ হয়ে গেল তারপর 
এ পাশ থেকে যদি এখানে ভাগ করে দেই তাহলে এটি একটি ত্রিভুজ হয়ে গেল এখানে সর্বমোট ত্রিভুজ হলো কয়টি এই হচ্ছে একটি এই হচ্ছে দুইটি এবং তিনটি তিনটি ত্রিভুজ আমরা জমির একদম নিখুত পরিমাপের জন্য যে কোনো জমি যদি ত্রিভুজ আকৃতি করে নিয়ে তারপর সেটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র দিয়ে যদি আমরা ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে আমাদের জমিটি সবচেয়ে বেশি অ্যাকুরেট বা হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে আমরা সেই জমির পরিমাণটা বের করতে পারি এখানে আমাদের তিনটি ত্রিভুজ রয়েছে শুরুতেই আমাদের যে কোনো একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা বের করব তারপর আরও একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব তারপর আরও একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব তারপর এই তিনটি ক্ষেত্রফল ধরা যাক তিনটি ক্ষেত্রফল এক্স ওয়াই এবং জেড তাহলে আমাদের এই তিনটি ক্ষেত্রফল যোগ করে দিয়ে যে মোট ক্ষেত্রফল হবে সেটাকে যদি আমরা শতকে বের করতে যাই চার শত পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় এটা হচ্ছে শতক বের করার ক্ষেত্রে আর যদি আমরা কাঠায় বের করতে চাই তাহলে সাতশো বিশ দিয়ে ভাগ করে দেব ভাগ করে দেব অর্থাৎ আমরা আগের যে জমিটা আমরা দেখলাম ত্রিভুজ আকৃতির সেটাতে আমরা কিন্তু ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছি ঠিক এরকম জমির এই বাহু এই বাহু এবং এই বাহু এই তিনটা দিয়ে আগে একটি ক্ষেত্রফল বের করব তারপর আবার এই বাহু এই বাহু এবং এই বাহু এই তিন থেকে তিনটি বাহু ধরে আরও একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব ঠিক একই রকম ভাবে এটা এটা এবং এই বাহু এই তিনটি বাহু দিয়ে আরও একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব এরকম এক্স ওয়াই জেড আমরা যদি ধরে নিই যে তিনটি ক্ষেত্রফল তাহলে তিনটা ক্ষেত্রফল যোগ করার পর আমাদের মোট ক্ষেত্রফল হবে সেটাকে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করলে আমাদের শতক বের হবে সাত শত বিশ দিয়ে ভাগ করলে আমাদের কাঠা বের হবে যেহেতু জমি আমরা সাধারণত জানি আমাদের যে সূত্রগুলো সেগুলো হচ্ছে সাধারণত ফুট এর উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ আমাদের জমিগুলো সবসময় আমরা যে বাহুগুলো দৈর্ঘ্যগুলো মেপে নেব সেগুলো ফুটে মাপবো আমরা সবসময় ফুটে মাপব কারণ আমাদের যে সূত্র রয়েছে সেটা ফুটের উপর ভিত্তি করে সুতরাং সবসময় আমরা ফুটের উপর মাপব অর্থাৎ কত ফুট রয়েছে এখানে সেটা হিসেব করব ঠিক একই রকম ভাবে আমরা যদি বৃত্তাকার জমির পরিমাণ বের করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে ধরুন এটা একটা বৃত্তাকার জমি বৃত্তাকার জমি এটা যদি আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে চাই আমাদের বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এখানে আর হচ্ছে জমিটির ব্যাসার্ধ বৃত্তটির ব্যাসার্ধ এখান থেকে এটা হচ্ছে আর তাহলে আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে শুরুতেই এখানে কত ফিট আমাদের জমি রয়েছে কত বর্গ ফুট সেটা বের করব তারপর সেই সংখ্যাটাকে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রফলটাকে আমরা চার শত পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট সিক্স সংখ্যাটি দিয়ে ভাগ দেব তাহলে আমাদের শতক জমি বের হয়ে যাবে যে কত শতক জমি রয়েছে আবার সাত শত বিশ দিয়ে যদি ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের কত কাঠা জমি রয়েছে সেটা বের হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস আপনাদের একটি কথা না বললেই নয় আমরা যদি যে কোনো জমির নিখুঁত ক্ষেত্রফল বের করতে চাই অর্থাৎ নিখুঁত পরিমাণটা বের করতে চাই তাহলে আমাদের সবসময় ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র রয়েছে সেটি ব্যবহার করলে মোটামুটি সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় এবং সঠিক রেজাল্টটা পাওয়া যায় ধরুন যদি একটি আয়ত ক্ষেত্র বা এই টাইপের জমি হয় তাহলে আমরা এটাকে আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের যে সূত্র রয়েছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ সেটা গুণ করে দিয়ে আমরা বের করতে পারি কিন্তু আমরা এই জমিটিকে যদি দুইটি ত্রিভুজে ভাগ করে নিই এটি একটি ত্রিভুজ এবং এটি একটি ত্রিভুজ তারপর এই ত্রিভুজটার এই তিনটি বাহু হিসেব করে এটা ক্ষেত্রফল এবং এটারও এই তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য হিসেব করে যেভাবে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করলাম সেভাবে যে দুটি আলাদাভাবে বের করে নিয়ে তারপর যোগ করে দিয়ে মোট ক্ষেত্রফল বের করা হয় তাহলে আমাদের জমির পরিমাণটি আরো সঠিকভাবে বের হবে আমরা হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আয়ত ক্ষেত্রের যে হিসেবটি করেছি সেটাতে সামান্যতম কম বেশি হতে পারে কিন্তু এটি যদি আমরা করি তাহলে আমাদের সবচেয়ে বেশি অ্যাকুরেট মাপ আমরা পাবো 
तो फ्रेंड्स कैम लगल आज के भिडियो आशा करब अपन अनेक प्रश्न ही समाधान अपनारा भिडियो पे गे तपर जी अपने को प्रश्न थे थे अवश्य हमें कमेंट कर जानबें जान और भलो किसूर उपहार दीते